Creo que, que podremos hacer muchas cosas con esta técnica. Está brindando a mucha gente muchas satisfacciones. Y espero que si se animan a practicarla, a ustedes también eh, les brinde esta oportunidad. En primer lugar, este libro está dedicado a mi mamá. El primero, Sanador es un camino alternativo, lo dedico a mi hermano. Esta vez quise dárselo a ella. ¿Por qué? Porque tuve la oportunidad de que si no fuera por mis padres no hubiera aprendido el idioma hebreo. Y en segundo lugar, porque toda la parte de conocimientos y de lo que significan los valores de la cultura hebrea fueron transmitidos por, por ellos. Y esta vez le tocaba a mi madre. Su particular forma de dejar huella la puedo ver, la puedo mostrar en la primera foto porque tiene un estilo muy especial y quería que antes de que, bueno, si es posible en Argentina cuando vaya que pudiera verse en estas fotos que le harán seguramente muchas gracias. ¿Cómo empieza todo este libro? ¿Por qué decido escribir el manual del péndulo hebreo? Yo no conocía esta técnica y una vez este sanador se puso muy enfermo y realmente provocó en las personas que estábamos alrededor y que, y que lo queremos mucho bastante desesperación. No sabíamos cómo ayudarlo. Paradojas de, de la vida, que cuando alguien se dedica más de 50 años de su vida a sanar no podamos encontrarle ayuda resultaba bastante frustrante. Entonces empezamos a pedir a todas las personas que conocíamos que, que por favor nos ayudaran. Y una vez escuché en una llamada telefónica un mensaje donde una sanadora explicaba cuáles eran las patologías que había encontrado en Joa María. Y como a mí me resultaban un poco extraños todas esas ese diagnóstico y me llamó tanto la atención Dije, ¿de qué se trata esto? Quiero aprender la técnica. Y así es como empecé a, a formarme en péndulo hebreo. Aquí en esta foto, que la guardo con mucho cariño, es el primer día en donde Joan María vuelve de alguna manera a, a revivir. Prácticamente estuvo al borde de la muerte. Y no era él. No, la persona, el alma de él no estaba ya en su cuerpo. Pero un día en el hospital de pronto volvió a retomar la cordura y nos sorprendió a todos porque estaba muy animado y hablaba de cosas que no hacía en los días anteriores. Bueno, fue, fue bastante sorprendente para todos. Y aquí he colocado a la foto de una gran amiga, Alicia, que le ha hecho la torta y está festejando su cumpleaños. Y pueden observarse también los cambios que él ha tenido. ¿Qué me llamó de la atención de esto que pasó? Siempre me pregunté por qué esta experiencia, ¿no? ¿Por qué tuvo que estar al borde de la muerte? ¿Por qué todos tuvimos que sufrir tanto de esa experiencia? Y aún nos seguimos preguntando. Pero creo que pude llegar a algunas conclusiones. Y una de esas conclusiones es que para Alicia fue poder unirse más con Joan María y ocuparse de él y tenerlo como si fuera un padre y creo que ha sido un cambio muy radical para la vida de él y para Alicia. Para mí poder encontrar péndulo hebreo, porque si no, no me hubiera dedicado de lleno a, a conocer esta técnica. Para Joan María seguramente tener algunos conocimientos que él no es consciente todavía, porque siempre cuando le pregunto a Joan María, ¿qué hizo usted? ¿Dónde estuvo? ¿A dónde fue en esos días donde no, no era usted? Y él siempre dice a una isla en forma de pirámide de cristal, y allí estuve acompañada por una mujer que no tenía piernas, era como un hada. Y esa es la respuesta que él siempre da. Entonces creo que él todavía no sabe muy bien para qué sirvió esta experiencia. Seguramente en algún momento lo entenderá si, si es que lo quiere descubrir. Pero para todos los demás, para todos, para todos, creo que es la posibilidad de que esta técnica llegue a, a la mayor cantidad de gente. Y esa sería mi ilusión. Lo de la pirámide de cristal me sorprendió. Cuando escribí Sanadores, un camino alternativo, contacté con un pintor onírico y él me dio unas, unas instrucciones para que yo pudiera escribir el libro y que tuviera éxito. Y este pintor onírico tiene la misma edad que yo, María, y se dedica a ayudar también a la gente, descubriendo mensajes con tres guías que vienen en sus sueños y que después lo ayudan a pintar. 
pero en todas las pinturas que él hace vemos estas cosas unas ciudades como de cristal con guías con islas y me sorprendió cuando yo María habló de la, de la isla de cristal pero más me sorprendió cuando volví a ver esta foto que tiene como nombre cristales y más aún me sorprendió cuando vi otro de sus cuadros que se llama comunicación de un hombre solo en una especie de isla o de lugar con cristales yo no sé si él está vivo en estos momentos pero este es eh, de alguna forma el, el poder nombrar a este, a este gran pintor onírico que se llama Thomas Gibson así que empecé a estudiar la técnica y me di cuenta que como psicóloga la técnica servía para algo muy importante y era poder entender por qué algunos pacientes cuando después de años de terapia o tratamientos largos siempre llegaban a un punto donde no había manera de lo, que lo pudieran resolver entonces empecé a entender que por ahí había otro tipo de energías otro tipo de patologías o de estructuras energéticas que estaban impidiendo que la persona resolviera ciertos aspectos importantes de su vida de manera que prácticamente ahora con todos mis pacientes Empiezo con la técnica de péndulo frío. Aquí ven algunos de los pacientes trabajando con constelaciones familiares, que es una de las técnicas que aplico. Y lo sorprendente de toda esta técnica es que ahora lo que hago es estar con el mismo péndulo, los lugares que ocupan cada uno de los muñecos en la imagen de solución. Y el péndulo me indica si esa es una buena solución para el paciente o si aún hay que seguir haciendo una modificación. He querido traer un poco de historia de sanadores. Aquí está gente muy querida que estuvo en la, en la otra presentación. Y he traído esta, esta parte de la historia porque para mí eh, el péndulo hebreo y sanadores están, están muy unidos y van de la mano. Mi ilusión sería que esta técnica llegue a conocerse y llegue a aplicarse en, en todos los países, en todo tipo de gente, en todo tipo de cultura y no tiene que ver con algo oneroso porque como dice el, el libro Sanador es un camino alternativo eh, la conclusión a la que yo llegué al escribir este libro es que el sanador que tenemos que buscar realmente es el que tenemos todos dentro entonces me he preocupado porque las técnicas que explico en mis libros puedan ser aplicadas por uno mismo porque a veces no tenemos la posibilidad de ir a buscar un sanador o de ir a buscar un psicólogo o de ir a buscar un, un terapeuta de manera que con estos libros, especialmente con el manual del péndulo hebreo todos podemos aprender a aplicarla ahora les voy a contar un poco de qué se trata el libro en el capítulo 1 tenemos conceptos básicos, aprendemos un poco de qué es el péndulo, que es un material muy noble, que tiene que ver con la naturaleza, no es un, un material oneroso, es muy sencillo. Luego explico de qué se trata el pesaje, vamos a trabajar sobre los chakras, trabajamos sobre siete chakras básicos y sobre las capas de Laura. ¿Qué tipos de energías son las que busca esta técnica? Son energías un poco extrañas, son nombres un poco que nos llaman mucho la atención, pero existen. Y cuatro, aclaro cuáles son los cuatro pasos de la técnica, porque mucha gente siente que cuando tiene la primera sesión, se le hace el testaje y se le hace el tratamiento, ya terminan y están curados. Y nosotros decimos que hay que esperar hasta una cuarta sesión, donde hacemos el sellado de cada uno de los agujeritos de la obra y luego un esquema de planning de la terapia para que sepan cómo trabajar y cómo proyectar el trabajo aquí vemos, este es el péndulo eso que lleva el péndulo es una etiqueta este sería el material es de una manera de haya o de roble no, no se realiza de otro tipo de madera es que tiene que tener una consistencia 
tienen que tener unas características especiales del árbol de donde salga. Cuando nos hacemos a la técnica, empezamos a sentir que algo nos tira hacia abajo, como si fuera un imán cuando detectamos. Si el péndulo no tiene peso, no nos ayuda mucho en el pesaje. Y también las características del cordón son importantes. Es un hilo eh, natural, de seda, eh, tiene una medida determinada, porque si es muy corto, se ahoga y no nos deja testar, y si es muy largo, tarda mucho tiempo en el testaje. Todo eso lo explico en el primer capítulo. En el segundo capítulo enseño cómo aplicar la técnica en consulta, de manera que aquellos que quieran ser terapeutas o que ya son terapeutas pueden tener este capítulo para su trabajo. En el capítulo además hay un protocolo para que puedan aplicarla paso a paso. Aquí vemos a los chicos de Tolosa y aquí estamos en Bilbao y ahí en Argentina trabajando con el péndulo. El paciente se acuesta en la camilla, vestido, y el péndulo testa aproximadamente a unos 10 centímetros del cuerpo y va testando desde el chakra base hasta el chakra de la coronilla. En el capítulo número 3 explico cómo aplicar la técnica a distancia es decir, que si queremos ayudar a un familiar, a un amigo o a alguien que está en el hospital o si somos terapeutas y queremos trabajar con gente de otros países o que no se pueden acercar a nuestra consulta, podemos aprender cómo se aplica la técnica. Como la mayoría de las técnicas energéticas, podemos trabajar a distancia. En el capítulo número 4, explico cómo aplicar la técnica para limpiar los ambientes. Porque, en general, si queremos sanarnos, tenemos que revisar cómo están nuestras casas y cómo están nuestros lugares de trabajo porque si nosotros nos limpiamos energéticamente pero vamos a un sitio de trabajo donde hay muchos ordenadores donde hay mucho estrés donde hay bastante envidia donde las energías no son muy buenas es posible que nos volvamos a cargar y lo mismo ocurre con la situación en la casa si hay alguien enfermo, si murió alguien en la casa si la pareja se lleva bien o hay muchas discusiones todos esos temas tenemos que tenerlos en cuenta cuando estamos ayudando a una persona. Aquí vemos cómo se trabaja sobre el plano. El plano puede estar dibujado con un lápiz o puede ser la escritura de una casa. Y el, el terapeuta puede detectar exactamente en qué lugar de la casa hay alguna energía negativa, alguna geopatología o algún portal astral. Podemos también detectar cosas muy curiosas. Me pasó con un paciente que tiene un hijo con problemas y cuando le pedí que trajera su plano de la casa, detectaba energía negativa en la habitación del, del hijo. Entonces pido que se vuelva a dibujar la habitación mucho más grande y ahí detecto la energía en, un, en una zona de la habitación que correspondía a un armario donde tenía su ropa entonces le pido al padre que me dibuje exactamente cómo está el armario, qué hay adentro del armario y me dibuja todas las chaquetas y los cajones y eh, detecto que en una de las chaquetas había energía negativa entonces el papá me dice, está ahí donde mi hijo guarda la droga y casos como estos de detectar energías que no son muy buenas hay muchísimos lo que más me sorprendió es una paciente que le han detectado cáncer y yo la visité a ella en Bilbao y a los 15 días me llama y me dice que la, la iban a operar que no era bueno el resultado entonces le pido que me haga el plano de su casa ella me lo manda y en el momento en que me lo manda al móvil, yo lo testo y le digo, tu casa está limpia, yo no veo energía negativa, en el péndulo no me detecta energía, pero sí en el rellano de tu casa afuera. Entonces por teléfono ella me dice, es que el vecino de enfrente me ha pegado y eh, nos llevamos muy mal, tengo tanto miedo de verlo que cada vez que veo subir el ascensor, bajo por las escaleras 
Le dije, ¿cómo no me contaste esto si hace dos semanas que nos vimos? Me dice, porque esto fue ahora. Entonces, desde Barcelona en mi casa, yo podía estar detectando algo que sucedía en la puerta fuera de la casa. Pero estas cosas, no hace falta que seamos especialistas para detectarlas, porque en realidad es el péndulo real que se ocupa. Sí, quería contarles que también el testaje se puede hacer de manera presencial, no solamente a distancia. Y aquí estamos con las chicas de Mirabet y Fayet, ¿lo digo bien? No, Fayet. Buscábamos agua, buscábamos energías negativas cerca de la iglesia en Mirabet y detectamos energía negativa debajo de un arco que se supone que ahí colgaban a las personas hace muchos siglos pero lo bonito de esta foto que me gusta es que ahí vemos a un señor que es un saorí eh, y que lleva una varilla de metal que construyó él para, para ir detectando las energías él nos acompañó, él vino a contarnos cómo él usa el péndulo hebreo fue muy bonito eh, hemos aprendido mucho el fin de semana y también me sirve para contarles las técnicas para mí no están cerradas no, no se terminan nunca siempre construimos cosas nuevas y creamos nuevos aprendizajes y nuevos descubrimientos de eso se trata la ciencia y creo que fue hermosa la experiencia por eso porque pudimos compartir así que cuando trabajamos presencialmente lo que hacemos es utilizar el péndulo y preguntar seguir un protocolo que está dentro del libro En el capítulo número 5 explico cómo aplicar la técnica en animales. Con los animales es muy fácil, el protocolo se hace mucho más corto, no tenemos que hacer un testaje porque si el animal está mal, ya sabemos que tiene determinadas patologías. Entonces vamos muy rápido con las etiquetas que son específicas para la sanación. Así que con ellos es mucho más corto el tratamiento. Y lo podemos hacer sobre el animal que está muy enfermito, o a distancia, dibujando la figura del animal y colocando en el subchakra. Esto también lo tenemos en el libro. En el capítulo número 6, explico cómo aplicar la técnica en uno mismo. Para los que son terapeutas, creo que es muy importante, porque si trabajamos con este tipo de energías, debemos ser los canales más limpios posibles. Entonces, el pedulo hebreo es una herramienta que en muy pocos minutos nos dice cómo estamos, cómo están nuestros chakras, si están equilibrados o no, qué tipo de energía que es externa a nosotros y que no es buena para nosotros, tenemos cuidado en el aura, y qué necesitamos reforzar. Porque cada vez que terminamos su tratamiento, pedimos al péndulo que nos diga cuál es la energía que necesitamos este día que puede ser amor, puede ser luz, puede ser confianza, vitalidad y esas etiquetas luego podemos o colocárnosla en el cuerpo para que la letra hebrea nos dé eh, con su potencia y vibración esa energía o podemos irradiarla eh, específicamente en el chakra del corazón o en caso de que el pueblo no nos diga que debemos irradiarla en otro chakra también lo hagamos todo eso lo testamos para saber exactamente qué tenemos que hacer con esa vibración. En el capítulo 7 hablo de las letras hebreas. Evidentemente este péndulo se diferencia de los otros péndulos porque trabaja con unas etiquetas, con unos papelitos que tienen las letras hebreas. Esas palabras han sido testadas y tienen una vibración específica han sido buscadas con cuidado para poder crearse para poder colocarse en el, en el péndulo entonces quien hace el testaje es el péndulo como cualquier otro péndulo el que tengáis en casa el de cuarzo, el de metal etcétera pero quien hace el tratamiento es el péndulo hebreo este péndulo nos brinda esas dos posibilidades hacer un tratamiento a la vez de hacer el testaje aquí vemos a las chicas trabajando colocando las etiquetas en carpeta en Bilbao, Tolosa y ahí estamos en Mirabe todos haciendo un testaje en una figura humana en un folio con la figura humana 
para poder trabajar a distancia solamente con el nombre y el apellido de una persona que esté enferma. En el capítulo 8 hablo de las consideraciones finales. ¿Cada cuánto tiempo hay que aplicar esta técnica? En realidad es una técnica que no necesita mucha aplicación. Dos veces al año es suficiente, salvo que seamos terapeutas y estemos en contacto con gente enferma o que hayamos pasado nosotros por alguna enfermedad. Reacciones posteriores, como cuando hacemos un reiki, cuando damos flores de Bach, a veces existe alguna pequeña crisis de sanación. Es muy raro, no es algo común, pero tenemos que estar al tanto de que pueda pasar. Y también explico cuáles son los beneficios, qué vamos a sentir en el día que nos hagamos el tratamiento, cómo vamos a estar después y qué podemos esperar finalmente. Hablo del alcance de la técnica, esto que les comentaba, ojalá esta técnica, que es muy fácil de aplicar y que no es costosa, y que solamente trabaja con el manual y un péndulo, pueda llegar a todo el mundo y pueda ser utilizado antes de aplicar otro tipo de tratamiento y pueda evitar que la gente, para quitarse de determinadas energías negativas, tenga que pagar muchísimo dinero. La importancia de la técnica. Para mí la importancia está en que trabaja con un idioma sagrado, en que crea un cambio vibracional muy importante y en el que podemos utilizarla para ayudar a los seres que más queremos sin tener que ser radiostesistas, saoríes o personas que tienen una educación especial y que han sido formados en otras técnicas aquí he puesto la foto de cómo las alumnas que se forman en constelaciones familiares están utilizando ya el péndulo para poder detectar si la solución, como les comentaba, es la correcta, lo cual me parece maravilloso porque ya estamos llegando también a otras técnicas, a, a su perfección y a saber si estamos en el camino correcto. No es solamente para detectar personas perdidas o detectar patologías o detectar si hay agua, sino también podemos complementarlas con otras técnicas energéticas. Cuando les comentaba que con mis pacientes empiezo trabajando con péndulo hebreo, aquí he querido mostrar un poquito qué es lo que les ofrezco al paciente cuando me pide un diagnóstico de Laura o qué es lo que yo busco saber en ese paciente. Busco saber si tiene alguna estructura energética que sea negativa, busco detectar si tiene algún chakra que esté bloqueado y busco medir si hay algún ex exceso o deficiencia de su energía. Por supuesto, esa sería la parte del testaje, pero luego viene el tratamiento. ¿Cómo se hace el tratamiento? Paso a paso está escrito en el libro. No se van a perder. Luego también les pido que me dibujen un, su casa o su lugar de trabajo y hago un testaje de las casas y lugares. Observo si hay estructuras energéticas, busco si hay algún portal astral o si hay algún otro tipo de energía negativa y también realizo alguna medición de geopatología simple para saber si necesita algunos cambios en su vivienda buscar un poco más de información de Feng Shui o está en un lugar donde puede vivir tranquilo y en armonía ¿Qué van a encontrar en este libro? Van a tener todo, todo lo que necesiten para aplicar la técnica ficha de testaje ficha de testaje de chakra, ficha de sellado áurico, eso que les decía a veces después de un accidente, de estar muy enfermo, de tener radioterapia, quimioterapia tomar medicamentos que son con muchas contraindicaciones eh, después de haber tenido un trauma muy, muy fuerte, se agujería el aura entonces lo que hace el péndulo es cerrar esos agujeros que nos quedan y que podemos haberlos llevado desde el muchísimos años de vida les cuento un caso, una paciente que estoy en la parte de la última sesión donde estoy sellando la obra y el péndulo empieza a girar y gira por aproximadamente unos 25 minutos ya era la última parte de la sesión y le digo tenemos que dejar aquí porque el péndulo no para y ya es la hora entonces le pregunto ¿qué te ha pasado en esta mano? que el péndulo no deja de dar vueltas y ella me dice al año y medio 
me electrocuté, puse los dedos en el enchufe y quedé electrocutada. Esta radiación eh, queda vibrando aún en el campo energético de las personas. Lo mismo ocurre con las quemaduras, con los golpes. Me acuerdo de un paciente donde le detectaba un agujero muy grande aquí, le preguntó qué te ha pasado aquí, me dijo me caí, soy cocinero, me caí con una olla de muchos, muchos litros y me quedó el golpe eso también produce agujeros en el aura fracturas, operaciones, caídas, traumas todos esos acontecimientos pueden generar agujeros y el péndulo tiene que cerrarlos, ¿por qué? porque si no la, la energía vital se va como si fuera una lluvia, una cascada también tendremos una planilla de la figura humana por si trabajan a distancia y quieren hacer justamente estos testajes y tratamientos. Verán las letras hebreas porque con las letras hebreas en sí se pueden hacer meditaciones muy profundas. Se puede trabajar también solo con la letra hebrea, en el péndulo hebreo, porque ellas mismas, cada una, tiene un significado especial. Y por último, las etiquetas de diagnóstico y tratamiento. Estas etiquetas están en el libro, ustedes pueden recortarlas y pueden empezar a trabajar hoy mismo si desean. Para mí este libro es perfecto para tu autotestaje y tratamiento si no eres terapeuta y quieres usarlo para ti mismo. Para tu trabajo como terapeuta, si ya estás trabajando con otras técnicas, te invito a que pruebes el péndulo hebreo. Y por último, para regalar a quien le interese la autoayuda y las terapias alternativas. Yo quisiera dar las gracias a la directora comercial de Obelisco. Me pregunto cómo, es podido, cómo se ha podido hacer un libro de casi 190 páginas a 12 euros. Me parece que desde Obelisco también están colaborando para que la técnica pueda llegar a mucha gente. Para mí es un regalo eso. Y, y, y te vuelvo a dar las gracias. Porque cada vez que constelo que un libro mío sea aceptado por la editorial, siempre una representante dice yo soy una mujer, no soy un hombre y algunos hasta te describen como rubia así que sé que estás ahí decidiendo y, y también por supuesto quiero dar las gracias a todos los lectores y a los alumnos porque sin ellos eh, hubiera sido imposible para mí poder ampliar la técnica, crear muchísimas más etiquetas y contarles que todos los lectores o las personas interesadas Pueden solicitarme eh, que los coloquen en un grupo de WhatsApp o en el grupo de contactos para que cada mes reciban gratuitamente dos etiquetas nuevas. Muchos terapeutas o muchas personas me dicen tengo diabetes, tengo tiroides, entonces le creo la etiqueta, se las mando al grupo y ya podemos trabajar con ellas. Podemos testarlas y podemos irradiarlas. Así que ese es el, el regalo que, que les quiero dar a todos si se acercan a la técnica hay un grupo de whatsapp de gente de todo el mundo ya somos 81 personas que estamos trabajando desde diferentes países del mundo colaborando y compartiendo experiencias si alguien ha tratado un caso compartimos cómo lo resolvió si alguien tiene alguna duda también intentamos aclararla eh, a mí me emociona mucho saber que en otros países del mundo hay otras personas que ya están aplicando el problema real y con muy buenos resultados Quería cerrar esta presentación con las últimas frases del libro en donde dice que tienes en tus manos un texto que trata de una técnica muy poderosa eh, realmente si podemos ayudar a sanar a una persona a nivel físico, a nivel emocional, eh, a nivel vibratorio a ponerlo en una, en una vibración mucho más elevada creo que la técnica es maravillosa por eso les pido que cuando la decidan aplicarla eh, lo hagan de la manera más responsable que puedan y también lo hagan con mucho respeto y con mucho amor porque el idioma con el que trabaja esta técnica es un idioma sagrado como lo es el, el quechua como lo es el sáfrico como lo es el chino mandarín lo que ocurre es que el péndulo hebreo ha sido creado por ahora con este idioma así que gracias a todos por haber venido hoy 
y muchos éxitos con la técnica y hasta el próximo libro. ¿De acuerdo? <risa>